desde nuestros balcones, desde nuestras casas, en estos últimos 100 días, sin duda alguna, es este. Por ciento del dúo dinámico y autor del libro Soy un señor, soy un truán, o casi. Ramón, buenas, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Iñaki? Bueno, ¿Qué tal? Ramón, ¿Cómo estáis? Maestro, un placer tenerte aquí con nosotros en, en la sexta noche. Desde el año 59, ni más ni menos, defendiendo la música popular en este, en este país. Tengo aquí el libro, Soy un truán, soy un señor. Si estás, si estás tú funcionando desde el año 59, esta foto debe ser de la época, ¿no? Ah. Hace 60 años solo de esa foto, o sea que estamos bien. Ni, ni más ni, más ni menos. Años. Oye, yo estoy seguro, y, y me vais a permitir este pequeño salto, que todos tendréis una canción favorita del dinámico. No, tú no, Paco, seguro que no. Tú no, tú eras más de Rafael. <risa> No, tampoco. Paco, lo siento. Paco, te defiende. <risa> no sé, ¿alguno tenéis alguna canción favorita de Dinámico? Jesús. No, a mí me gusta Resistir, ¿eh? que es una letra de Carlos Toro, eh, bueno, y que se ha convertido en un himno por muchas razones, ¿no? Yo tengo el EP de Lolita Twist, que es una auténtica maravilla. Tengo unos cuantos EPs vuestros. Una auténtica, una auténtica joya. Oye, eh, hemos querido hacer algún, eh, hemos querido hacer un pequeño homenaje, eh, Ramón, recuperando, ¿no? Alguno de tus, de tus trabajos y de tus imágenes más, más famosas conocidas y de tus canciones, ¿no? Más cantadas y celebradas en estos eh, 60 años de carrera. Vamos a verlo. Amor, amor. Si no me equivoco, eh, Manolo, y tú os conocisteis, creo que ibas para peritos industrial. Bueno, trabajabais en una fábrica de motores, si no me equivoco, en Barcelona. En una fábrica de motores de aviación, se llamaba Elizalde, ¿Eh? que era, había sido famosa por construir el mejor coche español, eh, muy famoso en la época, que se llamaba eh, Hispano-Suiza. ¿Eh? Mítico. Nosotros ya empezamos cuando se hacían motores de aviación, y allí nos conocimos con Manolo, tuvimos la suerte de, de entrar a trabajar juntos y conocernos, y eh, al cabo de dos o tres años, que ya estábamos en la misma sección de, de lineantes, pues eh, yo le propuse un día eh, lo de cantar. ¿Por qué no probamos algo? A ver qué nos sale. Yo sé que tú cantas, tienes un club de jazz en Barcelona, yo canto también, he cantado desde pequeño, he estudiado música y me gustan eh, las segundas voces. Probemos algo y lo probamos y nos gustó cómo salía. Y a partir de ahí, pues ya eh, cambiamos nuestra la taladrina y las máquinas de, por, por, por la música. Eh, eh, Ramón, vosotros hicisteis vuestro primer disco en el cual lucíais en la portada un jersey rojo que después, en alguna gira que hicisteis por Europa, los, los exiliados españoles, los trabajadores españoles que estaban fuera, os preguntaban si luego en España os dejaban llevar el jersey rojo. Así es, eso fue en París. Estamos actuando justamente en la, en la sala Bataclan. ¿Eh? Estamos actuando para ¿Eh? los españoles, entonces allí nos, algunos preguntan, oye, pero os dejan de llevar los seis rojos en España, Digo, pero no hay ningún problema, ¿no? Pero sí que pus pusimos una nota de color en la dictadura y creo que fue muy importante el, el estar allí y cantar eh, canciones distintas y, y cambiar un poco la, la, la música de este país. Oye, Ramón, ¿cómo, cómo llevaba eh, Manolo... Que tú fueras siempre pues, tenido como el guapo de la pareja. ¿Esto cómo lo ha llevado él? ¿Siempre? No, no. no, no. Voy a aclarar una cosa. Manolo era el que ligaba más de los dos. Yo estaba como siempre esperando a que vinieran. Y Manolo era el que ligaba y se llevaba el gato al agua. No, la verdad es que no podemos quejar, pero, pero no. Yo creo que los dos hemos, hemos cumplido en ese aspecto. No os podéis quejar. No como Julio Iglesias, no como Julio Iglesias pero... Ahora vamos, ahora vamos a hablar de eso, eh, eh, no como Julio Iglesias, y lo sabemos. Es verdad que aquí contáis alguna anécdota también de cómo tuvisteis que saltar poco más o menos que de algún piso ajeno porque llegaba el novio. Pero bueno, esto está aquí recogido en este anecdotario. Pero claro, eh, tanto Manuel como tú habéis tenido una carrera larguísima, habéis tenido muchos éxitos, no solo con el dúo dinámico, sino también trabajando para artistas como, como Julio Iglesias y haciendo muchos temas, temas como, como este. Este es de, de vuestra cosecha, vamos a escucharlo. Muchísima historia, 
Y aquí en el libro la cuentas. Eh, yo sí que te voy a pedir que me respondas a una duda que yo siempre he tenido. ¿Es cierto esto de que Serrat la quería cantar, no se le permitió porque la quería cantar en catalán? ¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿Es leyenda? No, es, es cierto. Es decir, eh, ahí nosotros, justamente, aparte de ser parte de, de, la, de la historia de la canción, estamos un poco al margen, pero supimos después que él había intentado... Eso lo entendí después, incluso de, de casi de, de escribir el libro. Había intentado presentar la canción para cantarla en catalán y, por lo que fuera, pues en televisión española dijeron que no, lo tomaron como una especie de chantaje y entonces eh, pues él tuvo que quedarse una temporada fuera de España, por si acaso. ¿no? Eso es así, es cierto. Y él iba a hacer la letra en castellano, nuestra uh -huh. música. Y llegó el día de presentar la canción y no la tenía. Entonces Manolo improvisó una letra por la noche anterior para presentarla en la sección de la Televisión Española y esa fue la letra que, que quedó uh -huh. al final. Y pensamos que si hacía Serrat una letra, no, no nos importaría el cambiarla, pero no, no la hizo y ahí se quedó la canción. Él la grabó en catalán, fuimos a grabarla a Milán, recuerdo, en catalán y en castellano, y luego él decidió lo que decidió, cosa que respetamos, que nunca hemos comprendido del todo, pero que respetamos. Mm. Ramón, te quiero preguntar, bueno, el título, Soy un truán, soy un señor, hace referencia, lógicamente, a una de las canciones más famosas de Julio Iglesias, que tú escribiste. ¿Cómo es trabajar para, para Julio Iglesias? ¿Cómo es él en la intimidad? Bueno, al principio, eh, también lo cuento en el libro, eh, Alfredo Fraile me, me propuso trabajar con Julio y yo pensé que quería ser libre, eh, no, no quería ataduras y sabía que Julio era muy, muy exclu eh, exclusivista. Sí. Entonces le dije que no, pero al final, eh, cuando llegamos a Madrid, eso era en Viña del Mar, eh, cuando llegamos a Madrid, eh, yo hice esa canción, hablé con Manolo, digo, Manolo, creo que tengo una canción muy buena para Julio, él era eh, en este momento director artístico de Columbia, la compañía de Julio, le dije, pues llama a Julio y no escuche la canción. La guitarra se la canté a Julio, a, a Alfredo Fraile y a Manolo, le gustó la canción y justamente la estrenó en un especial de televisión española de, durante el recuento de las primeras elecciones generales. Eso es casi... Hay un vídeo por ahí muy uh -huh. simpático, antes de grabar incluso. O sea, la, luego la grabó. Ese uh -huh. fue el principio de mi relación con Julio y bueno, trabajar con Julio pues ha sido una maravilla porque es una, un personaje muy creativo, es también muy exclusivo en sus cosas, eh, pero hay que entenderlo, cada uno tenemos nuestras cosas, pero ha sido maravilloso estar con él en una época gloriosa de creatividad, de... Eh, éxito mundial y de, donde cuando nuestras canciones, nuestros arreglos, nuestras eh, producciones eran aceptadas por todo el mundo y Julio era un, una estrella mundial. Es verdad que fue desde una relación muy provechosa para ambas partes. Te, te tengo que preguntar esto. ¿Es verdad que Julio Iglesias tenía un perro que se llamaba Hey, al que de vez en cuando, bueno, fletaba su avión privado solo para, para trasladar al perro cuando le echaba de menos a Hey? <risa> Eso es cierto, le cuento, le cuento cosas de Julio que nadie conoce. O sea, no las ha vivido de cerca. Una vez, una vez que estábamos en Los Ángeles grabando y Julio tenía lloranza de, de su perro, que se llama Hey, como la canción, y mandó al, al avión suyo, al leche privado, a buscar al perro a Los Ángeles para traerlo. Eso es cierto. Y Julio llamaba a todas las, todas las, eh, todos los perros que tuvo, les puso el, el nombre de la canción. Tenía Hey al principio, luego Me va, me va, eh, Bamboleo. El caballero, luego al final, en fin, eran siempre nombres de canciones. Qué maravilla. Eh, sé que tú mantienes Maravilla. todavía mucho contacto con, con Julio y que le interesa y le preocupa la política de este, de este país. ¿Qué te dice, Julio? ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido él, por ejemplo, la pandemia o la crispación política? ¿Qué asunto político le, le preocupa a Julio Iglesias? Bueno, si todos estamos preocupados por esa, 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 esa sociedad más polarizada que nunca... Yo creo, y es una cosa que debíamos de, de pensar y que no nos escuchamos, no atendemos a las razones del otro, estamos cada uno en nuestro, nuestra particular eh, secta, pensamiento, y hay que decir que nadie está en posesión de la verdad. Con esta, esta pandemia hemos aprendido algo, y es cuanto más nos explicaban lo del coronavirus, menos lo entendíamos, ¿no? Y, y nos está pasando con, lo mismo con, con la verdad, ¿no? De, y, con, y con la... 
también con la economía. Cuanto más nos explican cómo, cómo hemos de salir de esto, menos lo, lo comprendemos. ¿no? Creo que deberíamos acercar posiciones, escucharnos más y evitar eh, tanto tuiteo escandaloso que se está haciendo. Cierto. Eh, vamos a ir hasta el año 63, Ramón. Vamos a recuperar otro tema de vuestra carrera que os hizo muy famosos en este país. El final del verano llegó y tu partida. Este es otro de los temas más famosos del dúo dinámico. Ramón, vosotros fuisteis. Claro, esto es una, esto es una imagen de, de una televisión francesa, porque además ya vosotros fuisteis también pioneros incluso en esto de, de hacer giras y de salir en las televisiones extranjeras, en este caso en Francia. Sois también precursores del fenómeno fan. ¿Cómo llevabais, ¿Cómo llevabais esto? Porque creo que le sacasteis bien de rédito, ¿no? Lo aprovechasteis bien, a pesar de vuestra inocencia y de la candidez de los tiempos. Ah, no, sí, por supuesto. Nuestros fans eran muy jóvenes, o sea, al principio sí. todo tenía como 12, 13, 14 años. Yo recuerdo que vivía en Barcelona en un segundo piso y cada día a las 8 de la mañana, antes del instituto, el, 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 el pasillo, bueno, la escalera estaba llena de, de niñas que pues llamaban a la puerta, nosotros estábamos actuando, eh, llamaban a mi madre para conseguir una foto o para saber de nosotros y tal, ¿no? Y los vecinos supongo que me, me odiaban. Y me estarán odiando todavía porque era, era, era un, un suplicio para ellos cada día, ¿no? Pero eh, siempre lo, las respetamos muchísimo a las fans. Siempre las teníamos en, en su sitio y las queremos y nos siguen viniendo a ver. Tenemos grupos de fans que vienen a todos los conciertos que hacemos por España y ya saben que tenemos un, un respeto enorme por, por todas ellas. Tengo, eh, me, sin hacer spoiler, eh, pero cuéntame la anécdota de las americanas, que es fantástica. Aparece aquí en el libro, creo que tú, poco más o menos tuvisteis que salir huyendo de, de algún novio que llegaba por la puerta. Estabas en, en, el, en, en el horario infantil ya, ¿no? Sí, no, no, pues, no, no. Que contamos de, Esto ya es en en la actuación. sexta noche limón, puedes contar. <risa> Era una actuación que hicimos en, en el Encio Club de los... Eh, oficiales americanos en Zaragoza cuando hacíamos la mili, en Pernocta, los fines de semana nos dejaban cantar allí. Entonces eh, nos invitaron a tomar la copa dos chicas que no, que no conocíamos, americanas, un poco mayores que nosotros, nosotros estábamos entonces en los 21 o 22 años y entonces bueno, tomamos una copa allí y nos invitaron a tomar otra copa en, en su apartamento, cosa que hicimos. Y bueno, estábamos allí como media hora ya, pues animando, escuchando música y en faena y tal. Y de repente llama al teléfono a alguien y habla con una de las chicas y dice, oye, que viene mi no sé qué, no sé, dijo mi marido o mi novio o mi pareja, ¿no? Entonces nosotros salimos corriendo como, como exceso y como <ríe> en las películas que, que hacían, bajando la escalera con la ropa medio, medio desnudos y tal. Bueno, fue una, una regla que cuento y que... Bueno, no, es, no, no, ha pasado, no ha sucedido demasiado ese tipo de cosas, ¿vale? Pudiste <risa> de una forma dinámica, sí, como, como el nombre indica. Oye, por cierto, menos mal que nos acabasteis llamando Dynamic Voice, que era vuestra primera intención. Menos mal que luego alguien nos ayudó, ¿no? A darle un distinto eso sabor. No, a ese eso fue el, mm. la primera actuación que hicimos, en, que iba a ser un programa en radio en directo, en Radio Barcelona. El locutor dice, mira, ah, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo se presento? Y dijimos a, a dúo, dijimos, The Dynamic Voice, porque era, queríamos ser como muy eh, exquisitos, ¿no? Muy... Entonces él dijo, mira, yo no sé inglés, os voy a llamar dúo dinámico y tal. Y bueno, entonces cuando empiezas en algo no quieres, eh, no puedes quejarte de nada y así, así siguió, así lo hizo. Y pensamos que era una buena idea y nos quedamos como Batman y Robin, <ríe> el tubo dinámico, ¿no? Eh, hay una cuestión más que te quiero preguntar, Ramón, y es cuando uno sale al escenario y se encuentra cosas como lo que vamos a ver a continuación, ¿qué piensa, qué pasa por su cabeza? Vean estas imágenes. Ramón, cuando madres, hijas, nietas, eh, corea la canción desde los primeros compases de la canción, ¿qué, qué pensáis en, en ese momento, cuando tenéis miles de personas que conocen perfectamente todo un repertorio? Es, es maravilloso pensar que una canción que tiene ya casi, ¿cuánto tiene? Casi más de 50 años, uh -huh. la conozcan, canten la letra y la canten de la manera como la, como la conocen. Es maravilloso. ¿Qué, qué se puede pedir más? Yo deseo que todos los artistas que están hoy en el candelero, que dentro de 50 años puedan presumir de, de una cosa parecida, ¿no? 
Mm. Ramón, te voy a dar las gracias por haber eh, atendido la llamada de la sexta bueno, noche. Déjame hablar de Resistiré. Sí, ah, claro, claro. Si es que es el motivo de... Yo es que me he puesto más nostálgico que otra cosa. Dime. Una cosa importante. Resistiré, eh, para mí, es probablemente la palabra más fuerte del diccionario español. En cuatro sílabas define con gran fiereza, con gran calidad, una situación. Y esa es una canción que, que propuso Manolo de la Calva, con el título, también incluyó el... el eh, la frase de soy como junco que se dobla pero siempre sigue en pie se la dio a Carlos Toro y Carlos Toro hizo una letra maravillosa donde cada línea tiene sentido por sí misma y que ha sido magnífica en, este, en esta pandemia que hemos sufrido eh, la verdad eh, que estamos muy orgullosos de haberla podido cantar ¿sí? y de, de que Pedro Manolo y Carlos Toro hicieran la canción felicidades eh, de verdad Ramón, yo te quiero preguntar ya como para acabar cuando ibais notando durante la pandemia durante eh, este ahí canta una jota ¿Sí? no te lo pierdas con el sonido cuando Ramón cuando escuch escuchabais a la gente cantar resistir ¿eh? desde los balcones cuando veíais que se convertía en todo un himno de resistencia durante el confinamiento supongo que vosotros también estaríais entre los más sorprendidos ¿qué pensabais en aquel momento cuando veíais el eco de una canción que lleva ya décadas circulando? Bueno, la verdad que era maravilloso eh, la, la canción había sido utilizada muchísimas veces por, por las situaciones de cáncer en campañas especiales de recolección de, de económica y tal también por las sesiones de Alzheimer, de la, la cantaba cada día, a los juveniles. Pero claro, eh, el, 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 nunca nadie espera que suceda una pandemia de ese tipo, ni que una canción tuya pues, sea la que elijan para tal. Quizá de todo el repertorio nacional que había, pues es la que tenía la letra más idónea para esta situación. Pero hemos visto maravillosas versiones de todo el mundo. En hospitales, eh, todos los eh, artistas españoles, 50 artistas españoles cantando, mexicanos, valencianos, de, eh, eh, también de, de toda Sudamérica, de, de, en Portugal también, maneras versiones. Y una versión maravillosa de, de los suecos, hay una versión preciosa que parecen Ava cantando, y la verdad que, que ha sido maravilloso. Pero sobre todo, el de unas monjitas que lo bailaban y cantaban era extraordinario, de verdad que era maravilloso. Ha sido una experiencia inolvidable y si ha servido para paliar un, un poco eh, este, este, este mal sueño que hemos tenido, pues estaremos más que orgullosos y habrá merecido la pena el ser artistas eh, solamente por ello. Vaya, sí, desde luego ha servido para ello. Eh, muchísimas gracias, Ramón. Dale un abrazo a Manolo y si te parece, cuando en fin, podamos Manolo volver a Madrid, llenar con, ¿sí? con invitados este platón, nos encantaría tenerte en la sexta noche. Te invitamos a venir. Yo estoy en Miami, Manolo está en Madrid, le mandaría ahora un WhatsApp para decir, imagino que está viendo el programa, ¿ok? Vale. Oye, dale, Oye. Un, dale un saludo a Julio, dile que aquí estamos. Cualquier sábado noche que no tenga plan, también le atendemos, ¿eh? Vale, de acuerdo, un abrazo. Un abrazo. Gracias, Ramón. No. Muchas gracias. Eh...